Kisruh rumah tangga Ayu Soraya dengan suaminya Koh Apex menyeret nama Dinar Kendi yang dituding sebagai orang ketiga yang membuat hubungan rumah tangga Ayu dan Koh Apex kini di ujung tandu. Ditemui secara eksklusif, Dinar secara tegas membantah tudingan tersebut. Menurutnya, selama ini hubungannya dengan Koh Apex tidak lebih dari teman curhat belaka. Secara mengejutkan, Dinar menyebut jika curhatannya yang ia dengar dari Koh Apex yakni terkait lingkungan pergaulan istrinya yang dianggap toksik. Lantas, benarkah Dinar Candy kini akhirnya mulai terpikat dengan cara pendekatan Koh Apex kepada dirinya? Dan seperti apa Dinar menanggapi label pelakor yang kini disematkan warganet terhadap dirinya? Aku terus-terusan kayak gini loh, aku terus-terusan dihujat dan dihujatnya tuh kayak ada beberapa teman-teman selebgramnya. Dan aku merasa kayak, wah gue ya gue nggak akan maafin sampai kiamat pun karena maksud tuh ada beberapa statement poin yang dimana itu tidak benar, tidak aku lakukan kayak gitu. Jadi kan aku ada lagi bikin usaha juga, ada beberapa investor nge-cancel, ini miliaran loh beneran, nge-cancel uh, buat berinvest di usaha yang aku lagi jalanin dan itu nilainya miliaran rupiah terus aku kayak oh ya udah bukan bukan jalannya akhirnya aku talangin dulu pakai duit pribadi yang harusnya itu dibeli sama investor tersebut kayak gitu akhirnya aku talangin dulu tapi aku ya uh, ya udahlah aku perasa, pasrahin dulu tapi ya aku tetap tetap dalam usaha itu ya tetap apa ya tetap berjuang gitu aku nggak nggak mundur dari usaha itu juga cuman ya pasti ada beberapa brand yang ngaruh tapi ya udahlah aku udah maksud tuh kayak walaupun sebenarnya ini udah ke materi ya tapi uh, aku berusaha mengikhlasan kayak oh ya allah kalau aku suruh istirahat dulu ya udah nggak apa-apa uh, pernikahan siri makanya gini nih pernikahan siri ya ada nggak suratnya ada nggak buktinya itu sih yang mau kita tanyakan ke, dari lawyer kita juga kayak gitu oh, aku nama aku ancur nih kayak gini uh, dan aku lagi banyak show loh ini bahaya loh kayak aku aja kemarin lagi show di Cirebon di DM DMin kayak misalkan si tempat shownya itu di DM DMin emak emak di kamu kok mau sih ngundang dinar dinar kan pelakor jangan dong ngundang dinar gitu gitu sampai segitunya cuman memang kalau di marketnya aku di dunia perdijian itu tidak ngaruh sama sekali karena kan kalau masa kita tuh Crowdnya crowd party ya, maksudnya bukan crowd gosip gitu, jadi mereka nggak ikut-ikutan. Sedih sih, sedih tuh dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar, dari, iya dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor nggak punya mobil benar-benar hmm, dari nol lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya keluarganya banyak uang keluarganya nggak pernah bantu kita benar-benar hmm, usaha kita berdua saksi hidup kalau teman-teman itu pada tahu teman-temannya sampai bilang loh sama suami aku kamu tuh bersyukur punya istri kayak Ayu Kamu susah, Ayu bisa cari uang gitu. Sedihnya tuh di saat dia di puncak kesuksesan kayak gini, malah dia mm -mm, nikah. Seperti sudah diketahui, dugaan adanya hubungan spesial antara Koh Apex dengan Dinar Candy, sebagaimana yang tersebar di media sosial, sempat membuat Ayu Soraya mengamuk. Namun, bukannya meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, Dinar Candy malah terlihat kerap melempar sindiran dalam berbagai postingannya yang tidak lain ditujukan kepada Ayu. Lantas, akankah aksi saling sindir antara Dinar Candy dan Ayu Soraya akan berlanjut di jalur hukum? Dan seperti apa pembelaan dari masing-masing pihak? Benarkah Dinar Candy selalu menutup akses untuk bertemu langsung dengan Ayu? Dan apa maksud dibalik sikap Dinar tersebut? Itu banyak yang nggak aku lakukan, banyak yang nggak aku lakukan dia tuduhkan. Padahal kayak gini, ya contohnya kayak membuli dia masalah nafkah. Weh, aku nggak sejauh itu, nggak sejauh itu. Dan aku juga perlu kalian ketahui, 
kita harus jujur-jujuran di sini ya aku juga nggak dapat uang bulanan juga kayak gitu maksud itu kan ini kan orang-orang udah pikirnya tuh jauh banget kan sebenarnya jadi itu tuh kayak yang aku lihat menerka dan di apa ya jadi menerka nerka terus dikatakan sebenarnya nggak boleh loh ini kan maksudnya tuh jatohnya bisa pidana juga kayak gitu maksud aku dari kemarin juga aku kan diem diem karena kalau saling serang aku takut kena juga maksud secara Uh, pencemaran nama baik dan segala macam kayak gitu tapi kalau menurut aku sih uh, apa yang di podcast itu menurut aku 70 persennya itu aku nggak melakukan oh enggak dia udah tahu dari awal waktu dia lab di tiktok itu dia sering ngomong nggak uh, mungkin guys aku suka sama ko ape sedangkan ko ape itu punya anak istri di tiktoknya ada foto aku sama anak-anak dan di whatsapp yang ditelepon dc itu profilnya foto anakku berdua sangat tidak mungkin tidak mungkin apapun yang aku omongin ya kalian nggak akan percaya gitu ya ya udah gitu ya tunggu kok apex sama papahnya keluar lah di media nah, apa yang terjadi sama aku tuh mungkin ini udah kehendak di atas kayak gitu ini ujian cobaan buat aku kayak gitu nggak tahu aku juga kedepannya seperti apa tapi dengan adanya masalah kayak gini kan banyak yang simpang siur ya yang nge DM kita tahu nggak kak ternyata dia tuh gini gini cuman nggak aku ambil pusing yang aku fokusin dia pelakor dia orang ketiga dalam rumah tangga aku kalau nggak ada dia rumah tangga aku sekarang baik-baik aja kok suami aku aja nggak pernah kepikiran mau nikah lagi atau apa karena apa harta semua atas nama aku jadi kayak gini loh sebenarnya aku tuh udah booking si umroh itu kan aku tuh memang suka ada jadwal sabar keluarga kan itu aku udah beli sebulan sebelumnya Kok Apek itu masuk ke travel tour, jadi dia tuh ada daftar tapi nggak bayar dulu Jadi dia tuh bayar setelah sehari sebelum keberangkatan Dia bayar, baru bayar Makanya pas, ke, apa namanya itu Pas di sana kata aku ya kalau mau ibadah nggak usah posting-posting lah Kayak gitu, kalau aku sih di sana itu ya bener-bener Kalau umroh tuh kayak banyak ibadahnya loh, nggak ada yang leha-leha itu Mungkin ya kalau orang pikirannya kayak gimana di sini. Cuman kalau aku jujur di sana kalau aku sih fokus ke ibadahnya gitu. Apalagi sampai umroh ya itu tuh hal yang besar lah ya. Orang tua aja kemungkinan nggak umroh karena kondisi susah ekonomi atau apa ya kan. Sedangkan dia umroh bersama wanita ketiga. Yang bikin sakit hati tuh yang pasti kalau dia umroh sama keluarganya aku nggak sakit. Itu hak dia. Tapi sama wanita ini Wanita ini nggak ada ngaruhnya dalam rumah tangga kami, nggak ada perannya, peran baik itu nggak ada, ya kan? Kecuali dia pernah bantu kami sebelumnya waktu kami susah atau apa, dia nggak ada di saat kami susah loh. Jadi benar-benar orang ketiga pelakor, tapi malah jadi korban. Tapi dari ibadah umroh ini tuh sebenarnya aku dapat kabar uh, kan aku baru balik show juga jadi kayak kemarin dari Cirebon terus uh, kemarin uh, perform di Jakarta juga aku baru balik uh, aku dapat kabar dari Koapek katanya uh, Koapek sama pihak sana sudah berbaikan gitu sudah nggak tahu ada perjanjian apa tapi mereka sudah uh, berbaikan terus kata Koapek ya udah nggak usah dibahas lagi kayak kata aku ya udah gimana tapi kan maksudnya pas aku lagi umroh di sana kan ada podcast yang naik kayak gitu ada podcast yang naik dan menurut aku di dalamnya itu itu tidak aku lakukan kayak misalkan contoh dia bilang dinar ngebully bahwa ada ngomong uh, misalkan uh, masalah nafkah ih dinar tuh nggak sejauh itu kayak ngapain dinar ngebahas masalah nafkah orang itu nggak ada itu bohong pertama terus uh, apalagi ya Pokoknya detail-detail yang dia bilang kayak kok aku nggak ngelakuin itu, aku nggak ngerasa ngelakuin itu kok aku dituduh.